Yo, what's going on? The name is John Black, and in this video, I'm gonna try to show you how to set up RTX Underworld performance increase in Afterburner. I've got RTX 2080 of, from Aorus, however, it's piece of shit that doesn't work so. It has to be fixed. Ребята, в этом видео я покажу или попытаюсь показать и сделать настроить видеокарту RTX 2080 Extreme от компании Aorus, так как используя Afterburner, а не их не Aorus Engine, так как это полное говно, не видеокарта и проебанные деньги, к сожалению, но много чего выучились, поэтому начинаем. First of all, we are going to uninstall previous installations of the Gigabyte software, if you have. Delete that shit. You can keep this uh, lights and stuff, but fuck it, no use. Если, ребята, удалите предыдущие эти все Aorus Engine и все прочую херню их не и установите Afterburner, Afterburner версии бета. Afterburner бета, так как не в бете нельзя контролировать фен и контролировать вольт. Но а нам нужна эта функция, очень важно. It is important that you guys download Afterburner бета version, because not in бета you can control the fans and voltage. So let's begin. We're gonna click Control F, Controller F, Control F is gonna open this uh, graph. Now I'm not sure if it's gonna be like this with you. You're going to have to click OC scan and click on scan. After some time it will show you something like this graph. Значит, ребята, сначала открываем эту программу бета Afterburner, нажимаем Ctrl F, открываем этот график, или вот нажимаем на эту кнопочку здесь, и заходим в OC Scanner, и нажимаем Автоскан. Через некоторое время вы получите вот такой график, и тут уже мы будем работать. So right now I'm gonna try to try to do something with this shit and pretty much you have to work on these little things over here. So we have uh, 2055, okay, that sounds legit, let's keep it here. So first of all I'm gonna straighten the curve until the end, until the old line is straight. Сначала выпрямим всю линию, а сначала точки 10.50 до конца, чтобы она была прямая. Задача не тяжелая, но и не из легких. Пидорасы нашли, короче, чем нас занять. Alright, so we are going to save it as profile 4 and as well as that in the settings in the strikers, we are going to go to settings in the strikers, открываем fan, open fan, fans and use something like this graph which is efficient for our use Okay, so uh, it moved again, motherfuckers. All right, so uh, let's try to have this line with 2000 and use it as long as you get. So 2000, this is good use. 1900 is actually the best. So 1950. We're gonna keep it around 1950. So we have a hair. We're gonna move 1950 all the way until here. 
and see if it's stable. So, 1950. Keep this one on 1950. Click L. L to lock. Click apply. And now it will work. Alright. So now we have to test if it works. Now I'm going to open cam. Combustor, MSI Combustor, and try to do the benchmark. This MSI Combustor you can find on the same website. Most of you will be on the site. So I'm gonna open the benchmark. I'm gonna open the software. It seems to be fine here. So we're gonna keep further lines. Leave it nice and curvy over here. The problem is we don't need the individual hole. Вот это и есть Underworld, вот это вольт линия, по-моему, мы увеличиваем возможности, при этом не добавляя питания. Сохраняем в профиль 4. Окей. Okay. Alright, next. Uh... I don't really want only 900, I want a bit more performance. Значит, мне нужно немножко больше. Способность, скажу так, 2000. Okay, so I need 2000. I need 2000 out of my video card. Because I play Battlefield on Ultra. Okay. So we're gonna find where is 2000. All right, so here is log this on 2000 and see. And this shit is here. Okay, so what we're gonna do now is we're going to move this lines a bit further to see was the limit of 2000 okay so here the um, hertz are 919 okay how about here we're gonna put this one up and lock it click apply rise this value And we have all our line is straight now. Uh, all we have to do is find out how's this, if this performs well or not. Uh, for this, I think we're gonna have to wait a bit for this line to get to here. So for now, I'm just going to ensure all the lines are straight, or I can restart the benchmark. Дальше продолжать крутить. Я думаю, что в принципе тысячу две тысячи мегагерц можно и здесь вытащить, поэтому буду пробовать сюда. Ставим эту до двух тысяч, нажимаем L, блокируем, нажимаем применить, выравниваем, еще немножко поднимаем. Сохраняем. И смотрим, что у нас получилось. У нас пока оно еще тут думает. Я его немножко опущу. Эту линию.
Если у кого-то такая видеокарта, которая воняет пластмазой, то можно заметить, что по такой методике она перестает понемножку вонять и начинает хорошо работать. Хоть это радует. I'm gonna click save, save to profile number four. I'm gonna stop it. And I'm gonna start the benchmark again. Сейчас она пока здесь. Можно ли здесь быть на 2000? Нет. Вот уже программа заглючила, перестала работать. Значит, на 900 вольтах мы не можем выйти на 1980 а как насчет 1950 вот тут все четко вот тут у нас все четко, поэтому можно спокойно выстраивать эту линию вот сюда. 950, 2000 и вот так вот их выставить по десяточке на 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 zero. Zero. Now I need to benchmark this point. I'm not sure how to do this. Закрываем это. Lock. Ставим lock. Поднимаем две штуки. Это же 206. Нам 206 не надо, но надо 2000. Лок сохраняем. Вот эта маленькая линия красненькая, которая двигается, она по идее должна починить все, что надо. I think this line is supposed to fix it. Hmm. 
What did I do? I picked a number. So this is 2000 frequency and I found a voltage here 950 and everything else after it is straight line. Okay, so no variations. So pretty much as soon as the line is going to get here, it, the APP is going to start using, it's not going to move forward. So it's not going to start eating all that frequencies на счет короче приложение когда дойдет снизу дойдет до сюда перестанет остается здесь и больше туда идти не будет и что обеспечит нам отсутствие проблем по идее Сейчас попробуем 943. Девятьсот тридцать семь. У каждой видеокарты, походу, есть свои приколы, есть свои возможности, кому как повезет, я так понял. Ну, мне надо проверить, вот что это представляет из себя. И пиздец, вот тут она остановилась, значит здесь уже 210 не тянется, и тут надо их опускать. Because the lag, we have to push it down from here. Okay. Don't forget to save it. And now we're gonna start again. So we're gonna keep an eye on this number, what is that number? It's our volt, temperature, 
перцы. Вот и смотрим, что у нас тут сейчас бляха получится. Что мы можем, еще можем сделать? Когда мы закончим с этой поебенью, закрываем. На оси скан нажимаем теперь не на скан, а на тест, чтобы проверить, как там все. So we can check what's happened here and if there's any further improvements are needed. Pause, because this shit is gonna take a long time. Oh, it's a little changed. A little bit more extended our line. It's been stuck. It's been stuck on this piece, which means that we can't do anything else. And maybe here, 950, slowly, and then leave it down. Let's see what it looks like. So that it doesn't fall out. We found that the bag is somewhere here, so I assume that until here it should be fine. And I can keep this point. Hmm, super. Uh, I need to fix that curve. I guess it's not a bit, it's a bit not straight anymore. Вот, ну примерно таким получился график, который мы сохраним. Примерно таким, вот после этой линии, которая вот тут двадцать двадцать пять, две тысячи двадцать пять мегагерц. Она будет Прямая дальше никуда не поедет. Хотелось бы немножко эту линию раньше. Поэтому попробуем еще протолкнуть немножко. Ну так хуево еще двигаться, блядь. Ты либо уже руки, блядь, не работают, либо это, сука, мышка ебаная. Короче, пусть он так и будет. Еще раз один бенч. Ну, Бенчит не хочет, поэтому я же буду запускать батлу, но она может быть тоже не запуститься, так как у меня очень много проблем одновременно. И я хочу еще, чтобы здесь тоже были настройки, работали пока, когда буду батлу заключать. Поэтому буду запускать от настроек приложения, а тут тоже может быть баг, поэтому... Посмотрим. Если там что-то вообще, еще как один вариант, можно просто на этом же предложении вот тут же выбирать, где ты хочешь быть, на какой, на какой, короче, линии поставить сюда и нажать на L, локет, применить, и у тебя разгоняется в духа нормально. Можешь спокойно работать на этом чистоте постоянно. In case... Oh, look at the motherfucker, it already fucked shit up. Oh, we 
can do is you can put the line on this uh, on any of the frequency that you like for example I want to have 2055 now click L lock yourself in click apply and use it Ultra 60 FPS have to be changed. <clears throat> and okay, we have our squad. Options. We're gonna increase the FPS until and disable this shit. Okay. And we've got our FPS. We've got our. RTX working, which is so they better what the what наши ведуха нам рансер работает. Но это пока здесь есть кнопка L. Если я сейчас ее сниму, она сейчас начнет путешествовать. Вот, пытаюсь. Допустим, я сейчас снимаю, применяю, график выстраивается, и она уже сможет дальше менять свои часы и настраиваться по, о, так как надо. Поэтому всем доброго дня. Take care, people. I'm gonna go play. Peace. RTX. Sex. Fox us.